a revisar eh, más a detalle el resumen. Este es Vero Martins que metía el balón para atrás, serie de rebotes, le queda a María Sainz. Y yo decía, le doy la asistencia a Vero Martins. Muchos románticos de las estadísticas dirán, es que no, porque hubo un par de toques de, de Cholas antes. Pero Vero Martins, al fin y al cabo, es quien hace el pase cruzado. Y después María Sainz define de pierna zurda de manera espectacular. Yo también le daba el pase, el servicio a Vero Martins, que nace prácticamente toda la jugada por ese costado. Y le pone medio gol. Acá la felicidad de Pablo Luna, insisto, porque le había costado mucho trabajo llevar a este equipo a un triunfo. Y que más allá de si jugaban bien o no, los goles no se les estaban dando. Hasta antes de este partido habían anotado solo dos en cinco partidos. Era un detalle que tenían que mejorar y por acá se pedía eh, una falta, un eh, manotazo de eh, Jessica Tenorio, finalmente la central no marca nada, aunque la jugadora de Cholo se queda por ahí eh, lastimada. Este era otro cabezazo que se iba a desviar después de esta infracción. Vemos la llegada de Vero Martins, termina chocando con... Eh... Toraya va a los 11 pasos y Vero Martín sentencia entonces las cosas 2 por 0 para que la franja se lleve la victoria en este clausura 2022 de la Liga MX Femenil contra las Cholas de Tijuana, quitándole a 110 el invicto. Quedan solamente tres equipos invictos dentro de esta campaña. Violeta Alba, domingo 6 de febrero 2022, tus primeros minutos como narradora. Felicidades y ojalá, ojalá que podamos compartir todavía muchos más minutos. Ay, muchas gracias, Esa y a toda la gente que me mandó mensajes. A Mariana Gutiérrez, la directora de la Liga MX Femenil, que también me mandó un mensaje. Muchísimas gracias al productor, a ti, Axel, y pues nos vemos pronto. Así que va con la producción de David Martínez, Ángel Romero en el Estado Cautemo, actúa el equipo de TVC Deportes, Axel Angle, Violeta Alba. Gracias, Puebla, se llevó la victoria 2 por 0 contra Chile.